Hoje eu vim finalmente, depois de muitos pedidos de vocês, falar sobre como eu faço as anotações em aula no computador. Então, vamos lá. E hoje a gente veio falar finalmente sobre eu me mostrar pra vocês como eu faço anotações em aula no computador, usando o computador. Então, algumas informações gerais antes da gente entrar e eu mostrar exatamente pra vocês como que eu faço. Primeiro, eu já fiz um vídeo uma vez aqui dizendo o que era melhor, anotação física ou anotação digital. Já foi comprovado cientificamente que a anotação física faz a gente reter mais informação, sim. Porém, existem algumas matérias na faculdade em que a professora é, a aula é fantástica e a professora fala muito rápida, e que é a aula de direito administrativo. E aí você não quer simplesmente perder nada do que está acontecendo. E são muitas informações e artigos. E quando você está, por exemplo, na aula de direito, como eu, que você tem toda hora uma remissão a artigo da, da, da Constituição, de, de lei, enfim... Eu gosto de poder ler essa lei junto, então eu falei, bom, no computador eu consigo pegar, né, copiar e colar o artigo que a gente está estudando junto. Então esse foi o principal motivo pelo qual eu fui para as anotações digitais. Aí eu tava num dilema de programa, né, eu vou fazer então vários comparativos aqui para vocês de programa, quais são os melhores. Por enquanto eu estou usando o Word, que é o programa que todo mundo usa, basicamente. Então você também pode usar, caso você queira fazer anotações de computador. E aí, por que o Word? Simplesmente ele tem a interface mais fácil e é o seguinte, antes eu estava usando outros é, programas que, primeiro, na hora de escrever eu gosto de colocar títulos e subtítulos e tópicos e tópicos e vou entrando na página, tipo um, um, daí o título 1.1, A, B, C, D, enfim. E aí muitos dos programas que eu estava usando antes, eles não vão muito, eles vão até tipo duas, três categorias no máximo. E o Word, você pode ir em infinitas categorias e você pode é, criar todo um esquema por trás disso, porque e funciona, o Word consegue suportar isso, e, enquanto os outros programas não. Ainda vou falar sobre eles em outros vídeos, mas é basicamente é isso. Outra coisa, eu comecei a, com a ideia de escrever na tela, meu computador é, suporta isso e o Word ele foi a ferramenta, por incrível que pareça, porque ele não foi feito para isso, mas de todos os programas que eu tentava a escrita é, na tela, ele foi o que mais se adaptou, eu consigo dar zoom, um bom zoom, ele não perde a qualidade quando eu escrevo, então eu acho que eu consegui adaptar bem tudo isso, poder digitar, poder escrever e ainda ter um programa que aguente tudo isso. E é simples, é o Word. Então, qual é o método que eu uso na anotação? Eu vou a títulos e subtítulos, como eu já fazia no caderno, não mudei o meu esquema de anotar e o que anotar, etc. E aí, vamos supor, é, eu preciso de flechas, eu consigo flechinhas e grifar, eu grifo, eu faço o mesmo esquema de cores que eu fazia nas minhas anotações físicas. Tem vários vídeos aqui no canal em que eu falo, eu mostro mais sobre isso, mas eu vou trazer vídeos atualizados é, com isso. E aí, se eu preciso fazer esqueminhas anotados e flechinhas e etc, eu consigo fazer a mão na tela. Então, isso é o principal que eu consigo, que eu acho que foi uma vantagem ir para o digital, porque eu consigo ter a rapidez para escrever o que eu preciso escrever. E aí, quando uma coisa assim, para eu tentar compensar essa ideia de que quando a gente escreve, a gente, é, fisicamente, a gente retém mais informação do que quando a gente digita, eu tô me forçando mais a quando chegar em casa o grifo, eu, eu realmente faço um, um active learning ali, né? Um aprendizado mais ativo, realmente eu pego pra estudar depois. No geral, isso tá me ajudando, está me forçando a estudar mais em casa. Aí é uma, uma dica pra você, uma dica extra do vídeo. <risos> Vamos pegar um exemplo de direito administrativo, que é o que eu mais escrevo, são as aulas que ficam também mais bonitinhas. Então aqui a gente tem direito administrativo 2, e pra começar vocês já podem ver que eu tenho um esqueminha aqui que eu escrevi, eu podia ter escrito digitando, eu podia, mas assim fica mais fácil de visualizar um micromapa mental. E aí, ó, todo o resto é digitado, aqui tem alguns grifos, como vocês podem ver aqui. Oh, e vocês podem ver, por exemplo, que eu começo com um, 
E daí eu vou um por um, ó, A, B, C, D. E quando precisa, eu consigo colocar um e dois e ainda mais flechinhas interativas. Interativas não, mais flechinhas dentro, né, deste é, conceito aqui. Então mais aqui. E outra coisa também que me fez do Word, porque ele consegue deixar o texto simplesmente justificado, porque fica mais bonitinho, tá? Eu só tenho essa questão, me incomoda quando o texto não está justificado, então é, é bom nesse sentido. Aqui, mais coisas. E aí, mais pro final, ó, aqui eu consigo colocar os artigos, tá vendo? Eu, consigo, eu, coloco, eu sempre deixo em itálico, quando é um artigo, uma, um conceito definido. E aqui a parte 2, ó, processo administrativo, eu consigo colocar um esqueminha, consigo colocar texto do lado. Então fica um negocinho mais neat, como é que fala? Mais limpinho, mais, mais arrumadinho. Aí vai seguindo, ó, aqui a gente tem uma, um exemplo de quando eu comecei a escrever mais, né? Aqui, então como é uma, uma informação de extrema importância, eu escrevo ela e grifo, lógico. Aqui mais círculos, aqui ó, consigo puxar flechinhas e se tem algum comparativo entre o que a gente está estudando quando você escreve, é uma boa ideia. Aqui também. Agora o principal dessa matéria foi conseguir fazer isso daqui e ainda puxar flechinhas explicativas, porque... Eu costumo mudar, por exemplo, de fonte quando eu faço anotação física. Eu, eu escrevo em caixa alta quando é uma tabela assim e eu escrevo cursiva quando é uma, uma informação. E aqui eu consegui fazer tudo isso, colocar negrito e informações importantes. Então, assim, visualmente ele fica muito bacana. E aí, mais grifos, mais anotações, ó. Aqui eu consigo já fazer, eu já peguei mais o jeito de escrever. Então, eu consigo fazer bastante anotação escrita. E ao mesmo tempo escrever tudo que eu preciso escrever na rapidez. E daí, às vezes, quando a professora tá assim, ah, tá dando um outro exemplo, eu escrevo, né? Eu puxo a flechinha e escrevo à mão. Ou quando eu chego em casa, eu vou revisar a matéria. E por aí vai. Existe tipo post-it, eu fiz aqui. E mais coisas aqui. Então, só pra vocês terem uma ideia de como eu faço essa questão. Ó, oh, tem uma dúvida, então a próxima vez que eu voltar na matéria, eu já deixo bem <risos> nítido aqui. E por aí vai. E aqui para escrever eu vou em desenhar, né, que tem essas canetas quando o seu computador ou tablet for... É... Então é isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, é, espero que eu tenha ajudado vocês, inspirado de alguma forma, e... É isso, me sigam lá no Instagram, no Gados Esteja, porque lá eu sempre coloco enquete, quero a opinião de vocês nos vídeos, então vocês podem participar ativamente sobre o que acontece aqui no canal. E é isso, um beijão, se, se você gostou, clica no joinha, se você gosta de vídeos assim também, clica. Deixe seu comentário aqui embaixo, me dizendo o que achou e o que mais você quer ver por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.